இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க சார் எப்போ பார்த்தாலும் சளி பிடிக்குது சார் சும்மா பக்கத்தில் இருக்கிற இருமுனாலே எனக்கு அந்த நோய் தொத்திக்குது சார் என்னென்னமோ பண்ணுது சார் ஒன்றுமே சரியில்லை சார் அப்படின்னு ஒன்று மருத்துவர்கள் மருத்துவ உலகம் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு எது கம்மியாக போச்சுப்பாங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அது என்ன சார் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதில் முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்க வைட்டமின் சி இன்னும் நிறையா வருது செலினியம் வரைக்கும் வரும் இந்த விட்டமின் சி குறை சார் இது தானே சார் இந்த விட்டமின் சி தானே சார் குறைஞ்சி போச்சு இதை தெளிவாக சொல்லிட்டீங்கல்ல உடனே டிவியில் வந்து அலோபதி மருத்துவர்கள் கூட அதை சென்னையில் ஒரு சில நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க நான் அவர் நண்பரை கூட நான் தொடர்ந்து கூப்பிட்டு பார்க்குறேன் அவர் எடுக்க மாட்டுறாரு கிவி ஃப்ரூட்ஸுக்கு வந்து விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க விட்டமின் சி நிறையா இருக்குது நியூஸிலாண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய கிவி ஃப்ரூட்டில் எது ஜாஸ்தி இருக்குது விட்டமின் சி நிறையா இருக்குதுன்னு நண்பர்களே நானும் மனிதன் தான் ராஜாவும் மனிதர் தான் ரெங்கநாதன் ஐயாவும் மனிதன் தான் மூணு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் மனித இது தானே என் வீட்டுக்கு அவரும் அவர் வீட்டுக்கு ராஜாவும் மாற்றி மூணு பேரும் போனால் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் அல்லது மற்றவங்க என்ன நினப்பாங்க என்ன இந்த ஆள் வந்திருக்காரு நமக்கு வேண்டியவர் வராமல் அப்போ அந்நியரை அந்நியர்கள் எப்படி பார்ப்போம் ஒரு பய உணர்வோடு பார்ப்போம் இல்லையா அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா ஏற்றுக்குவீங்களா இந்த உடலுக்கு கிவி ஃப்ரூட்டுங்கிறது ஜென்ம அதாவது இந்த எந்த தலைமுறையிலுமே தொடர்பு கிடையாது கிவி ஃப்ரூட் சாப்பிட்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டா என்னுடைய நூறு தாத்தா பாட்டி காலத்தில் எவனாச்சும் ஒருத்தன் சாப்பிட்ருப்பானா இன்னைக்கு நான் சாப்பிடும் பொழுது சயின்டிஃபிக்கா லேபரட்டரியில் ஆய்வரங்கத்தில் விட்டமின் சி நிறையா இருக்கும் ஆனால் இந்த உடலுக்கு அந்த விட்டமின் சி பயன்படாது உங்கள் ஊரில் என்ன விட்டமின் சியில் நிறையா இருக்கிற விட்டமின் சி ஒரு பழம் சொல்லுங்கள் நெல்லிக்கா ஆயுத பூஜையில் டயருக்கு கீழே வைப்போமே ஜிலேபியை நம்ம வாயில் வச்சுருவோம் டயருக்கு கீழே அதை மாற்றி செய்யலாம் நண்பர்கள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜிலேபி வாங்கி டயருக்கு கீழே வச்சுட்டு நீங்கள் இதை குடிஞ்சு நீங்கள் குடிக்கலாம்ல நல்லா போய் அர்ச்சனால் போய் நல்லா நெய் மைசூர்பா கொடுங்க நல்ல பெரிய லட்டு கொடுங்க நாலு டயரில் வச்சு நீங்கள் எலுமிச்சை மலத்தை வாங்கி நம்ம குடிக்கலாம் இல்லையா பொழைச்சிக்கலாம் இல்லையா நம் அறிவை நாம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் திரும்பி பார்த்துக்கோ நம்ம போகிற பாதை கரெக்டாக இருக்கா போகிற பாதை கரெக்டாக இருக்கா நம்ம பாட்டுக்கு போய் நேரம் நின்னா சார் சுடுகாட்டுக்கிட்ட வந்துட்டேன் சார் படுத்துக்க சுடுகாட்டுக்கிட்ட வந்துட்டேன் என்ன செய்யலாம் ராஜா படுத்துக்க வேண்டியதுதான் சார் அஞ்சாவது ஸ்டேஜ் சார் எனக்கு புற்றுநோய் ஃபிஃப்த்து ஸ்டேஜா எனக்கு புற்றுநோய் என்ன செய்யலாம் சுடுகாட்டுக்கிட்ட வந்துட்டேன் என்ன செய்யலாம் ஐயா ஏதோ வீட்டில் படுத்துட்டு வேணுங்கிறது திண்டு போனால் போயா இதுதான் ஒழுக்கமான ஆலோசனை சும்மா நான் ஒன்று சரி பண்ணுறேன்னு கொண்டாந்து இது என்ன உங்கள் பாதை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு அடி வைக்கிறது என்றால் எதை நோக்கி பூக்காடா சுடுகாடா நீங்கள் பூக்காட்டை நோக்கி போவீர்களேனால் இன்பமும் நறுமணமும் ஏகாந்தமும் அடையலாம் இடுகாட்டை நோக்கி போவீர்களேயானால் நீங்கள் தான் அனுபவிக்க வேண்டும் தீதும் நன்றும் அவ்வளோதான் வேற யாருமே தர்றதில்லை நிறைய சொல்லுவாங்க ஐயா நான் ஒரு தப்பும் யாருக்கும் செய்யல எங்கள் குடும்பத்துக்கே ஏன் இப்படி கடவுள் பண்ணுற அவருக்கு வேற வேலையே கிடையாது செலக்ட் பண்ணி இவனை விடவே கூடாது படுவா என்ன எதை நம்ம குடித்தோம் எதை நம்ம சாப்பிட்டோம் கொன்றனை அனைத்தும் நண்பர்களே கொன்றனை அனைத்தும் அனைத்தும் நினை கொன்றனை தின்றனை அனைத்தும் அனைத்தும் நினை தின்றனை பட்டினத்தார் எதெல்லாம் கொன்னியோ அதெல்லாம் ஒன்று வந்து கொள்ளும் எதெல்லாம் தின்னியோ அதெல்லாம் வந்து ஒன்று தின்னும் கொன்றனை அனைத்தும் கொன்றனை அனைத்தும் அனைத்தும் நினை கொன்றன தின்றனை அனைத்தும் அனைத்தும் நினை தின்றன நம்ம ஈஸியா நினைக்கிறோம் நான் புரிந்ததை உணர்ந்ததை உங்கள் முன்னாடி சொல்லணும் அசைவ உணவு தவறான உணவு அதற்காக சைவ உணவு யோக்கியமான உணவு என்று நான் சொல்ல விரும்ப மாட்டேன் இன்னைக்கு காலையில் சாப்பிட்டீங்கல்ல இதுதான் யோக்கியமான உணவு 
இதை பழகணும் எங்கள் வீட்டில் ஒரு வேலை அல்லது இரண்டு வேலை அல்லது மூன்று வேலை இயற்கை உணவில் தான் இருக்கிறோம் என்கிறவங்க தயவு செய்து கையை உயர்த்தின அவங்களுக்கு இந்த அரங்கே மரியாதை செய்கிறது தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவயத்தில் முந்தி இருப்ப செயல் அந்த கை தூக்கினவங்க தான் ஒரு உணவு தான் இவ்வளவுக்கும் காரணம் ஒரு உணவு என்பது காக்க வேண்டும் அல்லது கொல்ல வேண்டும் அதுல நமக்கு ஒண்ணுமே புரிதலே இல்லை ஒரு புரிதல் இல்லை நிறைய பெண்கள் இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்களை சந்திக்கிறோம் என்னுடைய இயற்கை மருத்துவ மையத்துக்கும் வரக்கூடியவர்களை வச்சும் போனில் பேசுகிறவங்கள வச்சும் நான் பேசுகிறேன் இப்போ பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிஓஎஸ் பிசிஓடி நிறைய இருக்குது ஐயா எனக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு அம்மா வரும் அம்மா ஏம்மா இந்த மாதிரி வாங்க ரெண்டு பேரும் போவோம் ரோட்டுக்கு குறுக்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு யூனிஃபார்ம் போட்டு போதில் பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் கல்லூரிக்கு சொல்லவில்லை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற பிள்ளைங்களை பிடிச்சி ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கும் அது இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற பிள்ளைகள் இருந்தால் நினச்சி பாருங்கள் இதுக்கு என்ன காரணம் சாப்பிட்டதுன்னு பொதுவாக சொல்லிட்டு போவோம் முக்கியமான ஒரு பொருளை சொல்கிறேன் பிஸ்பெனால் ஏன்னு சொல்லுவாங்க பிஸ்பெனால் ஏ அது பிபிஏ பிபிஏன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஆய்வில் காட்டுவாங்க மூத்திரத்தில் நிறையா பிபிஏ வருதுன்னு கணிப்பாங்க இந்த பிபிஏ வந்து எப்படி வரும் தெரியுமா பிபிஏ எப்படி உடம்புக்கு வரும் தெரியுமா பிளாஸ்டிக்கு கவர்ஸு பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்ஸு டெட்ரா பேக்ஸு இப்போ ஒரு பிஸ்கட் வாங்கி சா பிஸ்கட் சாப்பிடாதவர்கள் யார் கை தூக்குங்க நான் சாப்பிடவே இல்லை சாப்பிட்டதே இல்லை சாப்பிட்டதே இல்லை இன்னைக்கு சாப்பிடாதவங்க நான் சொல்லலை நண்பர்களே பிறந்ததுல இருந்து யாரு பிறந்ததுல இருந்தா ஒரு நாம் எல்லோரும் புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த கேள்வி கேட்கப்படுகிறது நான் பிஸ்கட்டுங்கிறத தின்னதே இல்லை பேக்கெட்டில் இருக்கிறத அப்படி யாரும் இருக்கோமா நான் எழுதி பத்திரத்தை ஐயாவிட்ட எழுதி கொடுக்குறேன் பிசிஓஎஸ் வரவே வராது அந்த கை தூக்கி இருந்தா பிஸ்பெனாலுக்கு பிரச்சனை என்னன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் அந்த டெட்ரா பேக்ஸு சிந்தட்டிக் பேக்கெட்ஸில் இருக்கிறவங்க ஈஸியாக நம்ம கொடுப்போம் புரிச்சா பொண்டாட்டி ரெண்டு பிள்ளை ஏதோ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து உட்காருவாங்க நான் ஹியூமன் படிக்கிறது உதயமூர்த்தி ஐயாவோட சேர்ந்து சேர்ந்து அங்கே அந்த பிள்ளைங்க ஓடி ஆடி வருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ வீட்டு பிரச்சனையை சீரியஸாக பேசிட்டு இருப்பாங்க இந்த பிள்ளைங்க தொல்லை பண்ணும் பக்கத்தில் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பிள்ளைங்க மாதிரி ஒன்று வாங்கி அது கையில் கொடுத்துருவோம் அது சின்னோன்னா அது சின்னுட்டு இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்க கொஞ்சம் நாளானோடனே அந்த பிள்ளைய ஆஸ்பத்திரி சேர்த்து இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே போய் உட்காருவாங்க புரியுதா அந்த பிபிஏங்கிறது வந்து புற்றுநோய் உட்பட நிறைய நோய்களை தந்தாலும் சும்மா புரிந்து கொள்வதற்காக ஒன்று ஒன்று அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று தான் அவங்களுக்கு உணர்த்த முடியும் நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கணும் மரபு ஒன்று தான் மரபு ஒன்று தான் மரபு ஒன்றில் அனைத்திற்கு தீர்வு இல்லாத ஏதாச்சும் மரபில் இல்லைன்னு என்னை கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் தீர்வு இல்லாத ஒன்றே மரபில் கிடையாது இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்திருக்க எல்லா நோயும் அன்னைக்கும் வந்திருக்கு அதை எப்படி செஞ்சாங்கிறது தான் முக்கியம் இது என்ன காலம் இது இது என்ன கால கலிகாலம் அந்த இதில் இன்றைக்கு என்ன காலம் கோடை காலம் நண்பர்களே இது கோடை காலம் கோடை காலத்தில் வந்து அதிக வெப்பம் இருக்கும் அக்னி நட்சத்திரம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதிக வியர்வை வரும் அதிக வியர்வை வரும் நீர்ச்சத்து அதிக இழப்பு வரும் நீர்ச்சத்து அதிக இழப்பு வரும் தாது உப்புக்கள் விட்டமின்ஸு மினரல்ஸு ரெண்டும் உடம்புலேருந்து நிறைய வேர் ரொம்ப வேகமாக போகும் தொடர்ந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஜுரம் வரும் ஜுரம் இருக்கும் கோடையில் ஜுரம் வரும் அப்படியே சாயந்தரம் சாயந்தரம் அனத்துதுங்கய்யா சாயந்தரம் சாயந்தரம் அனத்துதுங்கய்யா அப்படியே ஜுரமாக இருக்குது அப்படிம்பாங்க சோர்வுன்னா உச்சபட்ச சோர்வாக இருக்கும் இதெல்லாம் எதனால் வந்துச்சு கோடை காலத்தால் வந்துச்சு அது ஏன் உங்களுக்கு எனக்கு மட்டும் இந்த காலத்தில் இருக்குது நம்ம கிழவங்களவையெல்லாம் நல்லாவே இருந்திருக்காங்களே அது என்ன கதை அப்படின்னா குறிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு சொல்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த காலத்தில் அதிகம் காய்க்கக்கூடிய கா காய் என்ன மாங்கா மாங்கா சீசனெல்லாம் இந்த சீசனில் அதிகம் விளையாடுது மாங்கா நண்பர்களே கோடையில் வருகின்ற அனைத்து நோய்க்கும் மாங்காய் தான் மருந்து நண்பர்களே நம் மரபில் எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்ற தெரிஞ்சுக்கங்க எப்படி சாப்பிடணும் கோடையில் வரக்கூடிய கோடை பிரச்சனை அனைத்துக்குமே மாங்காய் இருக்கு இல்லையா மாங்காய் புள்ள எடுத்தாலும் இவன் அடிச்சு பிடிக்கிறோம் அது ஒரே சூடு அது சிங்காதன்னு இவன் அழைச்சிட்டு வந்து ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுப்பான் அது குளிர்ச்சியா மாங்காய் இருக்கு இல்லையா மாங்காவை சின்ன சின்ன துண்டா நறுக்கி சின்ன சின்ன துண்டா நறுக்கி 
அதில் கொஞ்சம் இஞ்சியும் துண்டாக நறுக்கி பச்சை மிளகாய் ஒன்றோ ரெண்டோ அதை நறுக்கி இது மூணையும் மண்பானையில் குறிப்பிடுக்கிறவங்க எடுத்துக்கங்க ரிசல்ட்டை நீங்கள் சொல்லுங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இந்த அரங்குக்கு வந்து இந்த ஆசிரமத்துக்கு நீங்கள் பதிவு பண்ணணும் ஒரு விஷயத்திலேருந்து நமக்கு வந்து டாக்டர் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி சொன்னது தான் இந்த சமூகம் நம் தேசம் ஏன்னா மகாத்மா காந்தி ஃபாலோ ஆயிடுவர் இந்த தேசம் எப்போ முழுமையாகவும் நன்மை பெறும்னா படித்தவன் படிக்காதவன் பாலும் பணக்காரன் ஏழையின் பாலும் வலுவானவன் வலுவற்றவன் பாலும் என்று இரக்கம் காட்டி இந்த சமூகத்தை வளர்த்துங்கிறோம் அன்று தான் வரும் அப்படி இந்த அரங்கு இந்த மக்கள்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனையை எடுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான விஷயம் மாங்காய் சார் மாங்காய் சொல்லிட்டேன் எந்த மாங்காய் வாங்கலாம் வேற என்ன மாங்க இருக்கு ஒட்டு மாங்க இருக்குல்ல அது வேலைக்கு ஆகாது அது ஏற்கனவே நான் பேசிட்டேன் இப்ப ட்ரெடிஷ்னல் சீடுன்னு சொல்லிட்டேன்ல என்ன மாங்காய் வாங்கணும் அது புள்ளிப்பா இருந்தாலும் சரி எதா இருந்தாலும் சரி நாட்டு மாங்காய் தனியா அது விளைச்சிருக்கணும் இங்க இருக்கிற இங்க யாராச்சும் டெஸ்டிவ் பேபி இருக்கீங்களா நான் டெஸ்டிவ்ல பேர் நான் பிறக்கல நீங்க யாராச்சும் பிறக்கல தானே உங்களை மாதிரி மாங்கா ஒரு மாங்கா அப்படிங்க உங்கள்ட்ட மாங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு மாங்கா கேட்டு வாங்குங்க ஒன்னும் தவறில்ல ஒன்று தோத்த மாங்காய் கொடுத்துருவாங்க அதை நறுக்கி அதோட இஞ்சி நறுக்கி போட்டு ஒன்னு அல்லது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி அதில் போட்டுட்டு என்ன பானையில் போடணும் மண்பானை அலுமினியம் ஈஸியாக கிடைக்குதுன்னு அலுமினியம் பானைக்கு போகக்கூடாது உங்கள் அறிவை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நான் இது அனுபவத்தை பதிவு பண்ணுறேன் அனுபவத்தை பதிவு செய்கிறேன் பச்சை மிளகாய் வந்து திங்கலாம்ங்கிறது என்னுடைய பதிவு பட்டை மிளகாய் சாப்பிடக்கூடாது அல்ல இல்லை நீங்கள் எதையும் ஒப்பிடாதீங்க உடனே உடனே ஒப்பிடக்கூடாது கருத்தை வாங்கி கொள்ளுங்கள் எப்பொருள் யார் யார் வாங்கி நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்காது பச்சை மிளகாய் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது பூண்டு சாப்பிட வேணாம் வெங்காயம் சா ஒவ்வொருவருடைய பதிவு இருக்கும் நான் இதை மருந்தாக சொல்கிறேன் உணவாக சொல்லவில்லை உணவிற்கு உங்களுக்கு பரிந்துரை கொடுத்திருப்பார்கள் அதை நீங்கள் மருந்தோடு கிராஸ் பண்ணி நேரம் தான் விரயமாகும் புதிய செய்திகள் கிடைக்காமல் போயிடும் புதிய செய்திகள் கிடைக்காது நான் இதை பற்றி இதை புரிய வைக்கிறதுக்கே நான் நிறையா பேசுவேன் மண்பானையில் வெட்டி தண்ணியை ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க தண்ணி ஊற்றி ஊற வைங்க இதில் ரெண்டு மூணு மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க சும்மா நிறையா அரிஞ்சு போட்டு நிறையா அரிஞ்சு போட்டு தண்ணியை வச்சு அப்படி ஒன்று பண்ணுறாங்க இதை எல்லாத்தையும் அரைச்சி கூட வைக்கிறாங்க நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துக்குங்க ஆனால் எனக்கு என்ன பொருள் மூணு வேணும் பச்சை மிளகா இதை போட்டுக்குங்க பச்சை மிளகா கூடெல்லாம் போட்டுக்காதீங்க இஞ்சி கூட போட்டுக்க வேணாம் சும்மா கொஞ்சம் அந்த அல்கலாய்ஸ் அதுக்கு வேணும் இதை போட்டுட்டு அதில் சிறிதளவு உப்பு உப்பு அப்படின்னா கல் உப்பு போட்டுங்க கல் உப்பு போட்டுங்க இந்து உப்பு போட்டுங்க தரையோட தரையில் இருக்கிற அழுக்குக்கு பேர் இந்து உப்பு தரையில் இருக்கிற அழுக்குக்கு பேர் தண்ணியில் இருக்கிற அழுக்குக்கு பேர் கல் உப்பு ரெண்டுமே அழுக்கு தான் பரவாயில்ல கொஞ்சம் போட்டுங்க இதை கலக்கிக்குங்க கலக்கிட்டு கொஞ்சம் கொல கொலன்னு வந்துடணும் அது கெட்டியாகிடும் திக்கு அந்த சொல்யூஷன் வரும் அதை வடிகட்டுங்க ஆனால் இது குளிர்ச்சியாக இருக்கணும் குளிர்ச்சியாக சொல்லிட்டு இருந்தானே என்ன பண்ணுவீங்க பிரேத அறைக்குள்ள வச்சிடக்கூடாது மண்பானை தான் மண்பானை தான் ஒரு மூங்கி தட்டை போட்டு ஒரு துணியை அப்படி நினச்சி அது மேலே போட்டுங்க இந்த தண்ணியை எடுத்து அதை அதுதான் மருந்து அதை தண்ணீர் கலக்கணும் டைல்யூட் பண்ணணும் இந்த இந்த திரவத்தை தண்ணியோட கலங்க ரெண்டு விஷயம் கலந்துக்கலாம் ஒன்று கொஞ்சம் புதினா சாரும் ஏலக்காயும் கலந்து கொஞ்சம் கருப்பட்டி கலந்துக்கலாம் காரமாக வேணும்னா சீரகம் மிளகும் கலந்துக்கலாம் எதிர் ஸ்வீட் ஆர்சோ நீங்கள் எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இந்த திரவம் வந்து என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா நண்பர்களே கோடையில் உங்கள் உடலிலிருந்து வெளியே வந்தது என்னென்ன தெரியுமா ஒட்டு மொத்த திரவம் தண்ணீர் வந்துருச்சு ஃப்ளூயிடு பூரா நிறையா வந்துருச்சு அதோட மிக முக்கியமான ஊட்டச்சத்துன்னு சொல்லக்கூடிய சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் இரும்பு ஜிங்க்னு சொல்லக்கூடிய துத்தநாகம் ஃபோலிக் ஆசிட் இவ்வளவும் வெளியில் வந்துருச்சு அதோட நிரம்ப உங்கள் உடம்புல இருக்கக்கூடிய விட்டமின்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஊட்டச்சத்து எல்லாமே வெளியில் வந்துருச்சு இதெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சுன்னா கோடையில் ஸ்ட்ரோக்குன்னு ஒரு தெளியா சன் ஸ்ட்ரோக் சன் ஸ்ட்ரோக் வந்து இறந்து போகிறவங்க கூட இருப்பாங்க 
இந்த திரவத்தை டெய்லி குடித்தா சும்மா ஒரு ஐம்பது மில்லி இந்த பிரச்சனையிலேருந்தே நீங்கள் வெளியில் வந்துடலாம் மாங்காய் ஒரு லட்ச ரூபா இருக்குமா கோடைக்கு என்ன சார் குடிக்கலாம் சர்பத்து குடிக்கலாமா ஐயா சொன்னது மாதிரி லெசி குடிக்கலாமா ஒரு மாங்காய் அதில் வெட்டி பானையில் போட்டிருந்து அதை குடிக்கலாம் இன்னும் ஒன்று சொல்லிடுறோம் கோடைக்கு மண் பானையில் வாழைப்பழம் இருக்கு இல்லையா வாழைப்பழத்தையும் பலாச்சொலை இந்த சீசனில் தானே கிடைக்குது இயற்கை இறைவனு முட்டால் அல்ல நண்பர்களே பலாச்சொலையையும் வாழைப்பழத்தையும் ஃபெர்மெண்ட் பண்ணணும் நொதிக்க வைக்கணும் புளிக்க வைக்கணும் மண்பானையில் அந்த புளிக்க வச்சு அந்த திரவத்தை சாப்பிட்டிங்கன்னா கோடை சம்பந்தப்பட்ட நோயே வராது சிறுநீரக பிரச்சனை வராது தோல் சார்ந்த பிரச்சனை இப்போ கோடையில் பூரா எலிமினேட்டிவ் ஆர்கன்னு சொல்லுவோம் கழிவை வெளியே தள்ளக்கூடிய ஆர்கன் உடம்புல நுரையீரல் தோல் சிறுநீரகம் சிறுநீரகம் இருக்கு இல்லையா கல்லீரலும் வெளியில் கழிவை நீக்கும் இந்த அனைத்து உறுப்புகளோட குடல் சிறுகுடல் இருக்கு இல்லையா பெருகுடல் கிடையாது சிறுகுடலும் கழிவு நீக்கம் செய்யும் ஆக்சிஜன்லாம் வெளியில் இருக்கும் இந்த அஞ்சு உறுப்பையும் பத்திரமாக பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாங்காய் தண்ணி சொன்னேன் அடுத்தது நொதிக்க வச்ச வாழைப்பழமும் பலாச்சொலையும் சார் பலாச்சொலை சாப்பிட்லாமா சார் கோடை காலமாக இருக்கு சூடு இல்லை நம்மளே நம்ம சூடு நினைக்கிறோம் அது என்ன சூடா என்னன்னு தெரியுமா அதை பத்தி ஒரு சின்ன புரிதல் சொல்லிடவா சூடா குளிர்ச்சியா எப்படி அப்படின்னா உங்க உடம்பு இருக்கு இல்லையா அப்படியே இந்த பெண்கள் பொட்டு வைக்கிறாங்க ஆண்களா இருந்தா அப்படியே நேரம் மூக்கோட அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு போடு போட்டீங்கன்னா உங்க சோத்து கை பக்கம் வந்து சூடு அதாவது ஆதவன் சூரியன் உங்க பீச்சை கை பக்கம் சந்திரன் அம்புலி இது சூரியன் இது லெப்ட் ஹண்ட் சைட் சந்திரன் இது வெப்பம் இது இது பிளஸ் இது இது ஆண் இது புரியுதா உங்க உடம்புக்கும் பொம்பளைங்களா இருந்தாலும் அதான் ஆம்பளைங்களா இருந்தாலும் உங்களுடைய லெப்ட் வந்து ஆண்களுக்கும் சக்தி பெண்களுடைய ரைட் வந்து சிவன் மேல் ஃபீமேல் தத்துவமே அர்த்தநாரீஸ்வரர்னு ஒரு சாமியை கும்பிடுறீங்கல்ல அதுக்கு சாட்சாத் நீங்க தான் சாட்சாத் நீங்க தான் அதுக்கு ரிப்ளிக்காவே அப்ப இந்த உடம்புக்குள்ள வெப்பமும் இருக்கு குளிர்ச்சியும் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு எத்தினி நாளிகை நாளிகை அறுபது நாளிகை மிக சிறப்பா சொல்றீங்க அறுபது நாளிகை ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் இருபத்தி நாலு நிமிஷம் ரெண்டே முக்கால் நாளிகை எல்லா மருத்துவ ஆவணங்கள் ரெண்டே முக்கால் நாளிகை இந்த உடல் வெப்பத்திலிருந்து குளிர்ச்சியாகவும் குளிர்ச்சியிலிருந்து வெப்பமாகவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தெர்மோஸ்டாட் வேலை செய்யும் சச்ச டிசைன் இந்த உடலுடைய டிசைனே குளிர்ச்சியிலிருந்து வெப்பத்துக்கும் வெப்பத்திலிருந்து குளிர்ச்சிக்கும் ரெண்டே முக்கால் நாளிகையில் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி உங்கள் ஃப்ரிட்ஜு வந்து கட் ஆஃப் ஆகுது இல்லையா கட் ஆஃப் ஆகிறது மாதிரி கட் ஆஃப் ஆகிக்கும் ஆனால் சில பேர் சொல்கிறாங்க சார் என் உடம்பு வந்து சூடாகவே இருக்குது சார் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க குளிர்ச்சியாவே இருக்கு சார் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன வேலை செய்யல கட் ஆஃப் வேலை செய்யல தெர்மோ ஸ்டார்ட் வேலை செய்யல ஏன் வேலை செய்யல கடவுள் என்ன முட்டாளா இல்ல ரிப்பேர் ஆகிறது மாதிரி உங்க உடம்பு செஞ்சிருப்பாரா கொஞ்சம் வெளிப்படையாவே பேசுவோம் உங்க சந்தேகம்ல கேளுங்க உங்கள் உடலை எந்த வித குறைபாடும் கட்டுப்படாத அளவுக்கு தான் படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப என்னன்னா என்னன்னு தெரியாமலே தின்னோம் என்னன்னு தெரியாமலே குடிச்சோம் என்னன்னு தெரியாமலே பொழுதனைக்கும் வேலை பார்க்கணும் சார் எனக்கு வந்து ராத்திரியில் தான் சார் வேலை அமெரிக்காவில் முழிச்சிருக்கான் சார் அப்போ தான் சார் நான் பிபியோவில் வேலை பார்க்க முடியும் என் பிள்ளை ஆனால் நைட்டு பூரா முழிச்சு தான் சார் இருக்கணும் பகல் பூரா தான் சார் தூங்கிக்கிறாருனா அவருக்கு எல்லா நோயும் வந்துடும் தெர்மோஸ்டாட் வேலை செய்யாது வெப்பம் வெப்பமாக இருக்காது குளிர்ச்சி அப்போ ஒரே நாடியில் ஓடும் ஒரே நாடியில் ஓடும் அதே ஒரே நாடியில் ஓடுறப்ப அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு மாங்காவை தின்னு பலாச்சொலை தின்னா என்ன ஆயிருக்கும் வயிற்றால போயிருக்கும் சார் சூடு வயிற்றால பிடிச்சி சார் பழத்துல குறையா உங்க உடம்புல குறையா நண்பர்களே உங்கள் உடலில் குறையை வைத்து இயற்கை இறைவன் படைத்த பொருட்களில் குறை காண முயலாதீர்கள் எதுலையுமே குறை கிடையாது உங்களுடைய அனாட்டமி வந்து அதுக்கு ரெண்டுக்கும் பேலன்ஸ் பண்றது மாதிரி இருக்கு ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஏதோ அந்த பொருள் சூடு போல இருக்கு குளிர்ச்சி போல இருக்கு உங்கள் வெப்பகால நோய்களுக்கு மருந்தாக இயற்கையும் இறைவனும் மாங்காவை படைச்சி வச்சுருக்கான் அந்த வாழைப்பழத்தையும் பலாச்சொலையும் நொதிக்க வச்சு அதை இருந்தீங்கன்னாவே 
கோடை காலம் சார்ந்த அனைத்து நோயையும் போய்க்கலாம் இதெல்லாம் யார் நேற்று நான் கண்டுபிடிச்சோமா நம்ம இல்லை வேற ஏதாச்சும் பன்னாட்டு கம்பெனி வந்து சொன்னிச்சா நம்ம முன்னோர்கள் ரொம்ப தெளிவாக நம்மளுடைய மரபு சார்ந்த பழக்க வழக்கத்திலேருந்து நம்ம வெளியில் போய் வேற ஏதாச்சும் ஒரு தாளம்பு சர்பத்து வாங்கி குடிக்கிறேன்னு தாளம்புவே ஒரிஜினல் தாள சிந்தட்டிக்கான ரசாயனத்தை குடித்து உடலை கெடுத்துக்கிறோம் குளிர்ச்சி என்பது ஈஸியாக உங்கள் வெப்பத்துலேருந்து குளிர்ச்சிக்கு கொண்டு வரணும் யோகாசனம் நடந்துச்சுங்களாங்க ஐயா நடந்துச்சு இல்லையா குளிர்ச்சியில் ஒரு பயிற்சி ஒன்று செஞ்சிங்கன்னா வெப்ப காலத்தில் செய்யக்கூடியது அது எது மிக அருமை யார் சொன்னீங்க கை தூக்குங்க சிறப்பு சீத்தளி சித்காரி அது எப்படி செய்யறது செய்வீங்க தானே நேற்று சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கல்ல சொல்லலையா நேற்று சொல்லித்தரலையா ரொம்ப சாதாரணது நீங்கள் தப்பிச்சுக்கிறதுக்கா சொல்லி கொடுக்காம கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த நேரமின்மை வேற சிலபஸோட வந்திருப்பாங்க எப்பொழுதுமே நம்ம வந்து இந்த பழைய சினிமா நடிகர் தங்கவேல் சொல்கிறது மாதிரி அதான் எனக்கு தெரியாது அப்புறம் அதை சொன்னால் அது எனக்கு தெரியும் அதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் டனால் தங்கவேல் சீத்தளி சித்காரி நாக்கு அப்படியே சொல்லிட்டு அப்படியே பாம்பு அப்படி நாக்கு நீட்டது மாதிரி நீட்டுங்க நாக்கு அப்படியே வெளியில் நீட்டணும் சொ சொல்லிட்டு இந்த ராஜா தெளிவாக செய்கிறார் மூச்சப்பூரா வெளியில் விட்டுட்டு எக்ஸல் பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிரேட் பண்ணிட்டு அப்படியே உள்ளதுங்க என்ன மாதிரி நின்றுட்டு செய்யக்கூடாது உட்கார்ந்து தான் செய்யணும் நல்ல வயிற்ற நுப்பணும் வயிற்ற சோறுதுன்னு நுப்பாம இந்த பிராணாவோட செய்யணும் இத காலையில் ஒரு ஆறு முறை அல்லது பத்து முறை செஞ்சிங்கன்னாவே இந்த வெப்பக்காலம் சார்ந்து வராது மாங்காவே திங்க வேண்டியது இல்லை மாங்காவே திங்க மாங்காய் மரத்துலேயே இருக்கும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பிராணாயாமம் பிராணாயத்தை வந்து யார்கிட்ட நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க தும்பிக்கையால் உண்ணுதல் எதால அது என்ன தும்பிக்கை யானையா மூக்கு தானே இதை அறுத்துட்டீங்க அவருக்கு விநாயகருக்கு இப்படி இருக்கு இதை அறுத்தாச்சு நமக்கு அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன தும்பிக்கை தானே தும்பிக்கையால் சாப்பிட்ணும் எப்படி தும்பிக்கையால் சாப்பிடுவீங்க ஆளுங்க கொடகல்ல அம்மி திருவ துணியை அடித்து துவைக்கிறது கீழே உட்காந்து சமைக்கிறேன் கோலம் போடுறேன் வீடு முழுகுறேன் கீழே உட்காந்து சாப்பிட்றேன் ஐயா சொல்கிறது மாதிரி பாயில் தான் கீழே தரையில் படுக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஆணோ பெண்ணோ இருந்தால் கை தூக்கணும் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் எல்லாம் இருந்தால் தான் கை தூக்கணும் எல்லாம் இல்லாதவர்கள் யாருங்கிறது தான் அரங்கு பதிவு பண்ணணும் அதெல்லாம் போடுங்க அதெல்லாம் போடுங்க அதெல்லாம் என்னுடைய நோக்கம் என்ன ஆகுன்னு நான் சொல்கிறேன்னா உடலை நீங்கள் வேலை வாங்குறீங்க யாருக்காக வேலை வாங்குறீங்க சூப்பர் சூப்பர் எப்படி சொல்றீங்க வீட்டுக்காரருக்காக இல்லையா பிள்ளைங்களுக்காக இல்லையா கவிஞர் பதிவு பண்றாரு நவீன நவீன கவிஞர் கண்ணதாசனே பண்றாரு எனக்காக நீ அழலாம் இயற்கையில் நடக்கும் எனக்காக நீ அழலாம் இயற்கையில் நடக்கும் நீ எனக்காக உணவு உண்ண எப்படி நடக்கும் நமக்கென்று பூமியிலே கடமைகள் உண்டு அதை நமக்காக நம் கையால் செய்வது நன்று நமக்காக நம் கையால் செய்வது நன்று அவ்வளோ அழகான வருகிறது ஆனந்தமாக இருக்கணும்னா உடல் சார்ந்த வேலைகளை அவரவர்கள் செய்ய வேண்டும் தாய்மார்களுக்கு ஒரு பதிவை வைக்கிறேன் தயவு செய்து உங்களுக்கு ஆண் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் இருந்தால் அவர்களை சமைக்கிறதுக்கு சமையல் நீங்கள் செய்கிறீங்களே சமையல் கற்றுக் கொடுங்க அப்புறம் அது இயற்கை உணவுலாம் அப்புறம் போவோம் ஒரு ரசம் உங்கள் பையன் வைக்க தெரியணும் அவனை சேர்த்துக்குங்க ஆம்பளை பிள்ளையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சு ஒதுக்கி வச்சு ஆம்பளை பிள்ளையெல்லாம் வீணாடிச்சுட்டே தாய்மார்கள் தான் நீங்கள் ஒதுக்கலைன்னா உயர்ந்த மனிதர் என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா நான் இந்த உடல் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த உடலுக்கு சார்ந்த அனைத்து வேலையையும் யார் செய்யணும் நான் தான் செய்யணும் நீங்க தான் செய்யணும் அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இருந்துட்டா அந்த வீட்டில் எது ஓங்கி நிற்கும் 
ஆரோக்கியம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் எல்லாமே ரைஸ்டாக இருக்கும் எதுவுமே தாழ்ந்துருக்காது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம உணவு தவறு தவறாக எடுத்துக்கிட்டு உழைப்பே இல்லாமல் நீங்கள் நிறைய நிறைய வீடுகள் இன்றைக்கி இருக்க சங்கடங்களுக்கு காரணமே ஒரு டிவியோ அல்லது ஏதோ ஒரு சினிமாவோ இந்த மாதிரி உட்காந்து அங்கே நிறைய நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு எவ்வளோ திங்கிறோம் எதை திங்கிறோம் எப்போ திங்கிறோம்னு தெரியாமல் தின்னுக்கிட்டே இருந்து ஒரு நோய் வந்தவொன்னே இங்கே இருந்து திரும்பி மருத்துவமனைக்கு போய் நல்ல டாக்டர் ஒருத்தர் சொல் அப்படின்னா நல்ல டாக்டரை யாரை சொல்கிறது ஒரு நல்ல டாக்டருக்கு அவர் என்ன சொல்வார் நீங்கள் அழைச்சிட்டு போனால் ஏன்யா பிறந்ததுலேருந்து இன்னைய வரைக்கும் தப்பு தப்பாக அந்த பிள்ளைய வளர்த்துட்டு மயக்கம் போட்டு விழுந்தோடனே என்கிட்ட வந்து உடனே எழுப்பி விடுங்கிறேன் நான் என்ன மந்திரவாதியா அல்லது நீ கும்பிடுற கடவுளா இந்த வாய்ப்பு உன் கையில் தானே இருந்துச்சு ஏதோ சின்ன சின்ன இடர்பாடுகள் வந்துச்சுன்னா என்னை நீ கூப்பிட்டுருந்தினா நான் சரி பண்ணியிருப்பேன் எல்லாமே பிரச்சனையாக இருந்தால் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுப்பா கோயிலுக்கு நேர்ந்து விடுன்றுவோம் இது விளங்காதுன்னு முடிவாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது அந்த காலத்துல இது பிள்ள இந்த மாதிரி என் பிள்ள இல்ல சிவபெருமானே இது ஓம் புள்ள அப்ப விட்டு அவர்கிட்ட போய் ரெக்கமெண்டேஷன் அவரு பிள்ளையா வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வச்சுக்கலாமா செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலிலும் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இன்னைக்கு அதை விட இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு என்ன பிரச்சனை குழந்தை பிறக்கல சார் குழந்தை பிறக்கிறது இல்ல குழந்தை பிறக்கல அப்படிங்கிறது நிறைய கேஸ் கிட்டத்தட்ட ஒட்டு மொத்தத்தில் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து அஞ்சரை சதவீதம் குழந்தை பிறப்பு குறைவாக இருக்கிறது காரணமே இந்த தவறான ப்ராசஸ்ட் ஐயா நீண்ட காலமே போர்டே வச்சுருப்பாங்க இன்றைக்கி அந்த போர்டு என் கண்ணில் அந்த எய்த்தாப்பில் இருக்கோ எங்கேயோ வச்சுருப்பாங்க எதை அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அந்த குளிர்பானங்கள்லேருந்து பிஸ்கெட்லேருந்து ஃபுல்லாக லிஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க அதை பூரா நம்ம சாப்பிட்ருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு தீர்வு என்னது பயில் போட்டு வெளியில் வந்துடலாமா ஒருத்தர் வந்து தவறான வார்த்தையாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை சகித்து அதை உட்பொருள் பார்க்குறதுக்காக சொல்லப்படுது ஒரு கொலையை நம்ம பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு இப்போ நான் பண்ணிடுறோன்னு ஏன் உங்களை சேர்க்குறேன்னா ஒரு கொலையை நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா அது என்ன காரணத்துக்கு பண்ணுறேங்கிறதுலாம் அடுத்த கதை பண்ணிடக்கூடிய சூழ்நிலையில் வந்தாச்சுன்னா அதுக்கு தீர்ப்பு தூக்கு தண்டனைனா என்னை கூப்பிட்டு கேட்குறார் கொலை பண்ணினியா நான் என்ன சொல்லணும் ஆமாம் பண்ணினேன் அதற்கு தண்டனை தூக்கு தண்ணு அல்லது ஏதோ ஒன்று ஒத்துக்கணும் தானே நான் வந்து ஏதாச்சும் என்கிட்ட பணம் நிறையா இருக்குது ஐயா வக்கீல் தான் ரங்கநாத ஐயா பணத்தை கொடுத்து நான் வெளியில் வர்றதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஓட்டம் இருக்கான்னு பாருங்கன்னா நியாயமா புற்றுநோய் இதயம் சார்ந்த கொடுமையான நெ நெருக்கடியில் போய் மாற்றம்ல இதெல்லாம் கொலை செய்ததற்கு சமம் எதை கொலை பண்ணியிருக்கோம் இந்த உறுப்பை இந்த உடலை அதுக்கு பைபாஸ் போட்டு ஒரு பயிரில் வந்து பைபாஸ் பண்ணி வெளியில் வந்தால் அது தீர்வா குற்றத்தையே நீங்கள் ஒப்புக்கலையே நீங்கள் எப்போ நீங்கள் அதுலேருந்து வர போகிறீங்க நம்ம என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் என் பிள்ளை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாள்ல என் பேரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான்ல ஓ கொலையை பண்ணிடலாம் தப்பு பண்ணிடலாம் காசை கொண்டு போய் கொடுத்து வெயிலில் வெளியில் வந்துடலாம் பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்துடலாம் அது தீர்வா சரி பைபாஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அடுத்தாப்பில் அது வராதா நண்பர்களே இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்களே மன்னித்து விடும்னு பைபிளில் கருத்தர் சொல்கிறது தான் நான் சொல்லணும் என்ன செய்கிறோன்னே நமக்கு தெரியல எதையாச்சும் நம்ம எதாச்சும் பண்ணுறோம் ஒரு நோய் என்பதே இல்லை ஒரு நோய் 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 என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறக்கிறது இப்போ நோய் இல்லை அதை நோயாக சித்தரிச்சாச்சு 